ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಮೊದಲನೇ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವ್ರತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಶ್ರಾವಣದಿಂದ ನಾನು ವ್ರತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಂಟು ವಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಯಾವ ದಿನ ವ್ರತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ವಾರ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನಕದಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಹೂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಹೂಗಳು ಪತ್ರೆಗಳು ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಗ ದವನ ತುಳಸಿ ದಳ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ ಬರೆಯುತ್ತವಾದಂಥ ಪತ್ರೆಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಪೂಜೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಣಗ್ಲೆ ಹೂವು ಆದಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಣಗಲೆ ಹೂವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನಕಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಜಾಜಿ ಹೂವು ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು ತಾವರೆ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ತಾವರೆ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದಂತ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳನ ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾಸವಾಳನ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕಳಸಕ್ಕಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಸಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಸಂಬರಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳಸ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೀಠ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ದಳ ಪದ್ಮವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಹರಿಶ್ನ ಕುಂಕುಮ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕಳಸವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ರೀತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಳಸವನ್ನ ಇಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಕಳಸ ಇಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಳಸವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಂತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿ
ಮತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಪೂಜೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊದ್ಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ತಿಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯವರ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ನಾರಾಯಣನ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಆನೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಬೆಳ್ಳಿದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆನೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟು ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳಸದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಇಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ದಾಡಿಮ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಆ ಕಾಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಡೆದು ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಂದ ಮನೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಧನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ರು ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನ ಕರೆದು ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈ ಲಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಕಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಕೆಂಪಾರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕಳಸನ ಕದ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಕದ್ಲಿಸಿ 